നമസ്കാരമുണ്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ ഒരു സീക്രട്ട് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും റിബാസ് എം ഇ ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണയോ വെള്ളമോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് കാരണം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിക്കുക നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്കിട്ട് വഴറ്റുക ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഹീറ്റിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബീഫ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ സീക്രട്ട് ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബീഫ് നല്ല ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ അത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു സ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്സും കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നത് ഇത് വാങ്ങുന്നതിനൊരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചേർക്കുക അപ്പം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റി ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഭവവുമായി വീണ്ടും എത്താം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം